，卖了六百万。你这个废物！我呸！这就是所谓的政权啊！控股屏，想污蔑我们，门都没有。他们也不会相信你的。废物！你别亵渎他的人，你这是造谣。奶奶，这个废物就想卸能给他背锅，你不要相信他。妈，这个废物满口谎话，说不定。这件事儿也是他污蔑小等的，你可千万不能相信呀、啊！你们不信我没关系，马上你们就会知道我说的是真是假。你这个废物、啊，我他妈忍你很久了，敢污蔑我，你看我能揍你！文哥，你小心、啊！我告诉你，我不是废物，我他妈说你废物，你就是废物！傻、哎、呀！你个废物就打不过，你才是废物！哎呀，哎呀我好痛啊！哎呀！是行，快给谢总道歉。奶奶，妈，要是道歉，也是谢总向谢文东道歉呀、啊。等一下，我没事。奶奶，这事我没错，我不道歉。不道歉是吧？那你立刻滚出去。不行，我还不能走。我走了，这真相怎么结算？那等瞧吧。真保他的人马上就到。我想被供出来，我就完了。不行，我得赶紧离开这里。哎呦，哎，老婆，不行了，我好疼啊，我我要去医院检查才行。哎，奶、哎、奶，妈，呃，谢总不行了，我们必须得去医院。现在这么严重啊，那那就赶快去医院呗。去去吧，去吧，去吧，哎，去去吧，去吧，去吧，哎，等等，奶奶，他现在不能走。废物，你到底想干什么？哼<笑>。我一说珍宝，这人就要来了，在这装病。奶奶，你不要被他骗了。奶奶，我没有，我是真的不行了。哎呦，废物，我滚开！我们林家是瞎了眼才会招你的杀门，现在好了，搞得我们家可也不宁。谢文东，还不赶快给小董他们让开！文东，你就让他们走吧。废物。你以为奶奶他们不知道我是装的吗？啊，呵呵他们就是骗心了，想斗得过我，门都没有。就<笑>你也不要太得意，奶奶现在不知道你把陈家宝偷卖，不然的话，她怎么会这么维护你？我是不会给你这个机会的。老夫人，金宝行的经理过来了，看来不用找你去医院了。金宝行的经理。是买走陈家宝的人吗？奶奶，就是买走陈家宝的经理，就是买走陈家宝的经理。快请进，快请进。老太太，我就是珍宝行的经理，这就是你们卖给我们珍宝行的玉佩。妈，你看，没错了。这就是我们家的传家宝，经理啊，这我们家的传家宝可是我的命根子，我不可能把它卖掉的。对呀，经理，这到底是谁卖给你的呀？经理，你说一下，是谢总把这个传家宝卖给你吗？这个吗？我们珍宝行。一向不能往外透露客人的隐私，还请见谅。你什么意思？怎么？难道你要包庇偷卖传家宝的人吗？经理，这传家宝是我奶奶的东西，除了我奶奶，别人都不可以卖的，别人都不可以卖的
，所以你现在指认是谁卖给的你？其实就是帮了我。经理，您就说吧。经理，你尽管说，你放心，这参加宝虽然不卖，我也不会叫你白跑一趟。<笑>这老夫人的诚意，我是看到了。既然这个人是个小偷，那我就有义务帮老夫人指认。经理，是谢总卖给你。那那到底是谁呀、啊？经理，你确定不是谢总吗？废话，你急着得给我定罪感吧？啊，这经理都得给我证明清白了。经理，快说吧，到底谁才是卖安家宝的那个人？是呀、啊，经理，你就快说吧，你就快说吧。卖给我安家宝的，就是他。哎，好啊，谢文东，我就说你是偷了安家宝转卖给他人的，你还不承认，还污蔑我。谢文东，你是好狠毒的心的啊！<笑>我就说了吗？是贼还捉贼？奶奶，你们看，那经理都说了，是谢文东卖的陈家宝。等等，胡说八道！经理，我什么时候把陈家宝卖给你了？你给我说清楚！就是你卖给我的，你胡说！难道是你老板让你污蔑我的？我哪里污蔑你了？就是你把陈家宝卖给我的，我们珍宝行可是给了你六百万。你可千万不能抵赖，谢文东啊！现在证据确凿了，你还有什么话好说？奶奶，妈，你们都听到了吧？就是谢文东卖的陈家宝。你这个废物，我就知道你是自编自演的，还不赶紧跪下认罪！家门不幸，家门不幸啊！家门不幸啊！不，我不背黑锅。我不认罪，谢文东，我本来是相信你的，可是这一切到底是怎么回事？你快给我解释清楚啊！属下，你相信我，这个陈家宝不是我偷的。可是珍宝行的经理都指认你了，你让我怎么相信你？算了，你快跪下跟奶奶认错吧。我没有，我废物，你还想嘴硬？那你跪下道歉。哼，我不跪，因为。这个经理说话不可信，被你收买了。我呸！我废物，到现在了还想污蔑我？你脑子进水了吧？废物，还想栽赃给我老公？你也太坏了吧！哼！你们敢发誓说没有勾结经理、收买经理吗？为什么要发誓？从经理进门的那一瞬间，我们就没有跟你说话。你凭什么诬陷我？废物，我看呀。你是被拆穿了阴谋，所以气急败坏，带着人就咬吧。可惜我们不上当。哎，你以为我没有证据吗？够了，废物！你是不是神经病啊？啊？你是不是神经病啊？啊？一天天的不冤枉好人，你就不能活了是不是？真没想到，你居然是这种恶心的东西。老夫人，我和他无冤无仇，怎么会陷害他呢？这事儿你可得跟我说清楚了，要不然我们珍宝行可不会善罢甘休的。兄弟，你不要生气，这事儿啊，我一定给你和你们珍宝行的一个交代。谢文东，你给我立马把卖掉传家宝的六百万交出来，再和经理跪下磕头认错，离开人家，我便不再追究。奶奶，谢文东。他也是一时糊涂，你别赶他走，你赶他走，他能去哪儿啊？文东，你快把六百万拿出来，给奶奶道歉呀、啊！不，我不跪，我也不道歉，这个黑锅我也不背。既然这个经理都想说瞎话，那就别怪我给你们老板打电话。谁让打电话的？你要干什么？我看就是想拖延时间，赶紧跪下！就不跪，不让我打电话，心虚了吗？心虚了吗？我呸！什么心虚？我看你是不见棺材不落泪，你这个废物，你竟然还想打小！妈，谢文东不是那种死不悔改的
来的人，你让他说清楚行吗？李初夏，你，这，你眼睛瞎了是不是啊？都这个时候了，你还替这个废物说话？我们林家怎么会有你这种胳膊肘窝窝一块的女儿？你能怎样对我可以？是你不能碰初夏。哦，奶奶，你看这些人，他们什么态度呀？必须得好好教育教育他们。谢文东，再给你最后一次机会，跪下道歉，并把钱转给我。奶奶，我还是你，韩家宝是谢总托卖，而且买通了经理，无限我。如果你们不信的话，你们可以检查一下谢总的转账记录，上面绝对有六百万的进账。你这该死的废物！看来今天不好好教训你，给我身上泼脏水是不是？给我去死！哪天什么我记我都能吃，但是这个黑锅我绝对不会。谢总的手机在哪？里边有六百万的转账记录，不信的话你们可以检查，看看是我我说的对不对？检查？检查什么检查？你以为谢总家跟你一样是穷鬼，连六百万都拿不出来啊？好，不信我是吧？那我自己问。说，为什么和谢总一起来陷害我？不说实话，你跟我不客气。冤枉呀！我我怎么陷害你了？谢文东，你干什么？你想去打秦庄吗？啊？你不信我，我就不弄。说，为什么和谢总一起来陷害我？不说实话，你跟我不客气。冤枉呀！我我怎么陷害你了？谢文东，你干什么？你想去打秦昭吗？啊，谢先生，明明是你要我指认谢总的，我良心上过不去，不想和你同命同我，我是绝不会改口的。大家都听到了吗？是谢文东想贿赂经理，害谢总的呀！你胡说！老夫人救命啊！你你家废物之妻要对我痛下杀手啊！谢文东，你给我住手！你当着我的面，你竟敢动手！我看你真的没救了。既然这样，你也别我，怪我对你不客气。林初夏，你马上跟他离婚。我们林家不允许有这么一个撒谎成性的小偷女婿。离了婚，马上给我拖走。奶奶，文东对我很好，我不想和他离婚。钱的事儿，我会想办法还的。我先替文东跟你们道歉。我先替文东跟你们道歉。奶奶，求你了，你就网开一面，你放了文东一马吧。朱家，不跪。谢文东，你也给我跪下。朱家，我没罪，我不跪。我们结婚这么多年了，难道你真想和我离婚吗？不，朱家，我不想跟你离婚。都这个时候了，你们还演什么苦情戏吗？烦不烦呀，奶奶？既然他们不愿意离婚，那就把他们赶出去吧。小雨说的对，我们林家不需要这种胳膊肘往外拐的女儿。哎，这家伙不幸，保安，把他们给我拉出去！我不想再见到他们了。怎么着，废物？是我们动手呢，还是你们自己滚出去？这个林家不待也罢，我们走。奶奶，妈，喊什么喊？喊什么喊？赶紧都给我滚远一点！快快快，赶快！走，住手！谁让你推荐谢谢少爷的？我靠，哪来的臭保安？现在敢对我动手？他们找死啊！他们找死啊！对不起，谢少爷，让您受苦了。我们已经让珍宝行的老板带来了。没想到谢文东竟然是大名鼎鼎的第一首富。抱歉抱歉，谢先生，我来不及就让经理先来了。我这紧赶慢赶才赶到，不知道事情给您解决了没有？这是珍宝行的老板。我家老板怎么在这里？这珍宝行老板怎么对这个废物这么忠心？谢先生，您是有什么不满吗？您尽管提。你家经理只认我是偷卖传家宝，他赶我出家门。你来的正好，你给我解释解释。你家经理就这么总想说瞎话的吗？什么，谢先生，您别生气，肯定是误会误会。老板
？你怎么会认识这个废物？他对他这样的态度？你说谁是废物了？老板，你为什么要打我呀？为什么打你？他可是你惹不起的人。你想让我们珍宝行因为你这个废物陪葬吗？赶紧给我跪下道歉！不可能，他只是人家的一个废物积蓄，怎么可能是得罪不起的人呢？对了，老板，你们是不是认错人了？他怎么可能是惹不起的人呢？惹不起的人呢？对呀、啊，老板，你说说，谢维东到底是什么人呢、啊？我没什么身份，我只不过是碰巧救了老板一命。老板为了报恩，送我一个千年人参而已。哦，没错，谢先生他是我的救命恩人。这么说，千年人参没花钱，常家宝也不是谢文东拿去卖的珍宝。没错，千年人参是我送给谢先生的。至于传家宝，是经理接手的。经理，我们再问你一遍，你到底是从谁手上买下传家宝的？我赶紧说实话，是,是谢导，是是谢导卖给我传家宝的。不是，经理，经理，经理，你不能胡说八道啊！就算你老板来了，你也不能胡乱认识人吧？是啊，经理，你可要想好了再说啊！你要是不想要工作，就继续说谎。就是谢总卖给我的六百万的转账记录，你们不信可以查我们手机。哦，对了，这他还说要给我三十万，所以我才说是谢文东卖给我的，我才说是谢文东卖给我的。谢总，小雨，赶快给我如实交来。奶奶，奶奶，奶奶，我们错了，我们是，我们是一时半糊涂才做了错事，现在现在我们知错了，奶奶，你别生气啊。奶奶，我们是一时鬼迷心窍，我知道错了，我道歉。你们真是造孽呀！妈妈妈，你身体不好，千万别道歉啊！妈，哎，都说家丑不可外扬。老板，真是不好意思，啊，我要处理家事，以后改日再请你回家喝茶。好，不过珍宝行这次让谢先生蒙冤受了委屈，珍宝行回去以后会立马解雇他，只是不知道谢先生你还想要怎么处置他。对不起，老板，我我不应该财迷心窍收钱陷害人，我知道错了。求您看在我为珍宝行付出这么多年的份上，您就饶了我这一次吧，您就饶了我这一次吧。既然知道错了，那么立马向谢先生道歉。对不起，谢先生，我我我知道错了，你能不能原谅我这一次？我上有老下有小，我不能失去这份工作呀。小佳，你觉得应该怎么处理这个？这次是你受委屈，你想怎么惩罚，我都没意见。谢先生，我错了，我这就自相巴掌向你道歉。行了，看在你知错的份上，我不给你。不过，我就给你个颜色，让你扎了。你收了谢总多少钱，那就给我老婆多少钱。这个惩罚没意见吧？没有意见，我我现在就转，我现在就转。已经转过来了。行了，你们都走吧。老夫人，这传家宝，你要是想说不去的话，看在谢先生的面子上，你把万特还给我们就行。呃，前感谢我们珍宝行的账户，这事儿你放在我们。走。谢总，小雨，那六百万还不赶快给我吐出来！小雨、小等，你们俩还愣着干什么？赶紧把钱交出来呀！奶奶，那六百万，我都取不出来了。取不出来？取不出来是什么意思呀？你还不赶紧说！奶奶，这这钱我们哪里买房子了？这钱。已经交完了，是你来了。你们说什么
，你，你们真是要气死我呀！妈，妈，妈，你不能别气，气发生事了。妈，妈，妈，你别急，不就是买房子了吗？把房子卖了，卖了就有钱了。不急啊，妈，我我们买的是新楼盘，赔不了。你拿回来钱？那什么叫退不了也拿不回来钱呀？新楼盘还没交付，肯定卖不了给别人。至于要是退房的话，开发商说了只能退一半。开发商说了只能退一半。哎呦哎呦，你们可气死我了！你们不小啊，不是。现在可怎么办？我们家哪有这六百万呀？<笑>你们个孽子！没出现，刚刚不是进账了三十万吗？想办法凑一凑，肯定能收回全家宝的。怎么？那钱是我给初夏的零花钱，凭什么拿出来给你们补充啊？再说，这六百万先可以放一放。奶奶，咱是不是得让他算一算？他偷卖传家宝，还有诬陷我的事了。我说谢文忠，你现在全家人都为这六百万发愁呢，你不能先解决一下赎回传家宝的事吗？就是，废物，你少在这废话。李小雨，你怎么能这样？偷卖传家宝的明明是你们，被陷害误会的可是谢文忠。我们要一个说法，怎么了？奶奶，这个账必须得算。你不是要赎回那传家宝吗？只要你能还给我一个公道，钱的事儿我们可以一起想办法。我们可以一起想办法。好了，那我们现在就来说说这六百万怎么凑。谢等，你能拿出来多少？奶奶，这个钱，我这卡里边还有一百五十万，这是我和小雨的全部积蓄。林初夏，你别和我们说你们就只有那三十万吧。这张卡里除了三十万，还有五十万，一共是八十万。这是我和谢文东这些年省吃俭用省下来的。真是穷。妈，我还有一百二十万存款，这这加起来这三百五十万，还差二百五十万呢。奶奶，林小雨他们那个房子不是可以退吗？只退一半也有三百万，足够了。不行，我们花六百万买的，挣回来只有三百万，这样的蠢事也只有你林初夏才干得出来。我不要退，我不要退。是啊，奶奶，你这样平白无故我们损失三百万，那我们真的要赔死了。况且咱们公司的账也不多了，如果……公司需要周转资金的话，我们一毛钱拿不出来就完了。妈，小董说的在理。到时候咱们总不能卖传家宝吧？这房子确实不能退。那那你赎回传家宝还差二百五十万，那怎么办？那难道就不收了？奶奶，您别急，这个废物不是说他有办法吗？剩下的钱。他一定能搞定。对呀、啊，这废物不是说他是珍宝行老板的救命恩人吗？他应该会有办法的吧？林小雨，凭什么让谢文东帮你们？林初夏，你说什么呢？这个传家宝的事是我们全家的事，谢文东肯定得帮忙。可是珍宝行老板已经送了青年人参当了救命纸，侠人图报这种事儿，惹怒了珍宝行老板怎么办？惹怒了珍宝行老板怎么办？那也是这废物的问题。我倒觉得小雨他们说的有道理。那那好，这件事就交给谢文东。奶奶，这对谢文东不公平。更何况，万一到时候真惹怒了珍宝行，怎么办？那你跟我说应该怎么办？奶奶，这件事我可以帮忙，但是我不能白帮。谢文东，你别生气啊！对象，别担心，我至少得看看奶奶什么态度
，我给我们老板我在做。夏大哥，上午去要个传家宝，你竟然要报酬，你疯了吧？奶奶，得罪珍宝行老板后果我可以承，但是他们两个惹了这么大祸，居然没有任何影响，这天下哪有这么好的事儿？你说的也对呀，这三百五十万你拿去，把咱们家的传家宝能赎回来。小雨卸掉他们买的房子，也给你。奶奶，这绝对不行，这绝对不行。对呀、啊，奶奶，他要是真的一分钱不花就拿回了传家宝，那他岂不是白得了三百五十万？还要再给他一套六百万的房子，哪有这样的好事？不行，我不同意。那房子就算了吧。是啊，奶奶。这房子万一留着，以后公司万一急用需要资金，能当备用。所以这房子绝对不能动。这房子不能动，这三百五十万全都给你，你看处理怎么样？除了这个，我还有一个要求，我跟吴倩的事儿还没有解决。对，这件事儿必须还行政公司公道。什么公道不公道的？这个废物不配！我只是想讨个公道而已，奶奶。这个事儿如果不解决的话，赎回那传家宝两百五十万，你自己解决吧。不是，谢万高，你敢威胁奶奶？你们怎么那么卑鄙啊？这事儿啊，确实冤枉了谢文东。你们两个给我道歉！这事儿啊，确实冤枉了谢文东。你们两个给我道歉！我都被赶出去两次了，只是道歉不够。那你还想要什么？很简单，既然偷了林家的传家宝，要离开林家，那先等他们除了道歉，也要离开林家。我呸！你们是因为不认罪被赶出林家，我们是知错能改，能一样吗？奶奶，我们真的知道错了，你就原谅我们一次吧。离开林家，我怎么舍得你呀、啊？林小雨，你别在这装模作样了。奶奶，你别忘了。他们还欠了六百万，我们现在还在发愁呢。行了，既然谢总、小雨他们知道就改吧。被赶出林家的事儿啊，还是没有必要。小雨总，你再提个要求啊。好，那就让他们两个跪在这儿给我自扇嘴巴赔礼道歉，这个要求不过分吧？赔礼道歉，这个要求不过分吧？谢总，你们两个听到了吗？奶奶，这个要求太侮辱人了，我不要。奶奶，我们是他的姐姐和姐夫，不能给他们下跪。这确实有点奶奶，如果他们两个能拿出六百万，我也不会这么要求。但是他俩总得表示表示吧，你得让我心甘情愿去赎回的传家宝吧。奶奶，这个要求一点都不过分。不过，姐姐和姐夫要是不愿意，就算了，我们也正好省了这笔钱。听到了吗？你们还不赶快给我跪下道歉？非得要我下命令把你们赶出林家吗？对不起，我们错了。对不起，哎，对不起。行行行行，快起来吧，起来了啊！你看看，他们俩也道歉了，你是答应了吧？啊？你是答应了吧？啊！好，参加宝的事儿交给我们吧。文东，还差二百五十万才能赎回传家宝，你真有把握吗？图夏，这一次啊，我们一分钱也不用花，因为那个珍宝行的老板啊，早就把那传家宝免费送给我了。啊？可是珍宝行老板不是说要六百万才能赎回来吗？哼，那是我特意让他这么说的。谢总他们这么样对我，光道个歉可不行，至少让他们赔偿才行。对了，那三百五十万，你留着自己随便花。原来是这样，不过这样说来，倒是珍宝行老板亏了呀。珍宝行老板用六百万搭上我这个货，不但不亏，反而还赚了。救命之恩他不亏。嗯。